Los estrenos camiseteros no paran y algunos de los mejores clubes del mundo ya hicieron oficiales lo que serán sus camisetas para la temporada 23-24. Algunos están espectaculares, aunque algunos dejaron bastante que desear. Te invito a que me acompañes hasta el final, donde compartiré mi opinión sobre las filtraciones del Real Madrid y Barcelona. Sin más, comencemos. El Paris Saint Germain nos presenta esta camiseta, un modelo bastante deportivo con predominancia del color azul y la franja la vemos que se va hacia un lado para estar detrás del de escudo. Esta es una clara referencia a las camisetas que se utilizaron a principios de los 2000 en la era de Ronaldinho. Ya la hemos podido ver en el campo y la verdad es que luce espectacular. La combinación de pantalones y medias le da un punto extra. Para mí esta es una camiseta que tiene un sólido 7,5 sobre 10. El Milan nos presenta un diseño que intenta ser diferente e innovador en el que predomina a simple vista el color rojo, ya que las franjas negras prácticamente se pierden de vista, se entremezclan con el color rojo haciéndolas ver de otro tono un tanto diferente. Del diseño me gustan ciertas cosas, no te lo voy a negar, me gusta el cuello, los puños, un poco como se ve en conjunto con los pantalones negros, incluso se ha sabido a través de Twitter que eh, el diseño no es del todo bueno para las transmisiones de televisión. A lo mejor vemos unos cambios para el comienzo de la próxima temporada. Me decepciona. A esta camiseta yo le doy un 6 sobre 10. Pero me interesa conocer tú qué piensas de esta camiseta. ¿Te gusta o no? El Tottenham y Nike hicieron oficial su nueva camiseta local. Y vuelve a lo básico, sin estridencias. El color blanco principalmente con detalles en azul marino. A simple vista y en conjunto parece una camiseta clásica y muy bonita, está bien concebida, incluso el sponsor frontal no desentona, pero es que además la camiseta no es completamente blanca, tiene un patrón dentro de lo que es el diseño que le da un pequeño punto extra a esta camiseta. A mí me gusta y le doy un 7,5 sobre 10. El Liverpool ya estrenó su nueva camiseta y no ha sido recibida de manera muy grata entre los fanáticos. Para muchos Nike lo volvió a hacer después de la decepción del año pasado. Pero aquí, señores, yo tengo un punto de vista que probablemente no sea muy popular. A mí, la verdad es que esta camiseta me encanta. Me parece una camiseta clásica, bonita, bien sólida, digamos. No tiene unos eh, diseños demasiado diferentes. Quizás en el tejido de las camisetas de jugador sí que va a tener algunos pequeños detalles, pero en líneas generales hace una referencia como al pasado, camisetas de los 70 o bien, viniéndonos un poco más hacia adelante hacia la camiseta Reebok de la época de Mike Lowen es para mí una camiseta bastante bonita, lo repito y cuando la he visto en el campo siendo utilizada por los jugadores, la verdad es que me ha gustado aún más. Le doy un sólido 8 sobre 10 a esta camiseta. Déjame saber tú qué piensas en comentarios. Y aunque aún no son oficiales, como te dije en un principio, esta es mi opinión sobre las camisetas filtradas del Real Madrid y del FC Barcelona. Primero, el equipo merengue nos presenta esta camiseta. Ya tenemos un tiempo viéndola y la verdad es que cada vez que vemos más detalles, más me gusta. Me parece una camiseta deportiva, clásica, bonita hasta cierto punto arriesgada pero sin pasarse me agrada mucho el, este template, este cuello cruzado a tres tonos en el, en el uso del negro, blanco y dorado o naranja. Falta verla un poquito más, pero la verdad es que a mí me gusta esta camiseta, me parece muy correcta, muy bonita. Tiene todo esta camiseta para ser un gran diseño. Le daré un 8 sobre 10. Sin embargo, la del Barça me ha sorprendido para mal. El template en general no me gusta, me parece hasta cierto punto muy parecido al del año pasado, pero es que además estas mangas, lo que hemos podido ver, que parecen pegadas allí fuera de diseño, como que no sigue una continuidad, no me termina de convencer tampoco. Me gusta cómo se ve el hush y el sponsor en blanco. ¿Qué quieres que te diga? Es mi opinión. Hay cositas que podemos destacar de ella, por ejemplo, la paleta con tonos oscuros, me agrada y que las franjas tengan ese terminal tipo sierra también pienso que está curioso y la hace un poquito diferente sin embargo no puedo darle más que un 6 sobre 10 a esta camiseta del Barça y como en cada reacción esta es mi opinión pero nada me gustaría más que conocer la tuya déjame abajo en comentarios qué piensas cuál fue tu favorita de este lote si este video te gustó like suscríbete y comparte chao